Dear students, நம்ம இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் எதை பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் அண்ட் இண்டேசஸ் ஓகேங்களா டாபிக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இஃப் யூ டேக் எனி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் பேங்கிங் எஸ்எஸ்சி ரயில்வே பிளேஸ்மெண்ட் எல்லா எக்ஸாம்லையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு கொஷினாச்சும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் ஒரு டூ கொஷின்ஸ் வரைக்கும் கேட்பாங்க இதில் வந்து மினிமம் வந்துட்டு ஒன் கொஷின்ஸ் ஒன் கொஷின்ஸ் கம்பல்சரி இருக்கும் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியர்லி வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு சிக்ஸ் கான்செப்ட் இருக்குது இதை மட்டும் ப்ராப்பராக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு எந்த கொஷின் கேட்டாலுமே அழகாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த சர்ட்ஸ் நான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோருக்கு நம்ம டூன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நைனுக்கு வந்துட்டு த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாமல் இரேஷனல் வேல்யூ வந்துட்டு தான் நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் சர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டை வந்துட்டு இண்டிசஸ் ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் இது வந்துட்டு இண்டெக்ஸோட ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் இண்டெக்ஸோட ஃப்ளூரல் ஃபார்ம் இண்டெக்ஸ்னால் நிறைய மீனிங் இருக்குது இங்கிலீஷில் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வந்துட்டு இதுக்கான மீனிங் என்னென்னா ஜஸ்ட்டு பவரில் எக்ஸ்போனன்ஷியல் என்ன இருக்கோ அதை தான் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம் சொல்கிறது புரிஞ்சா இப்போ சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸஸ்ங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் இரேஷனல் வேல்யூ வந்துட்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரூட் எக்ஸ் இருக்குங்களா இதை வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ அந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுற மெத்தடாலஜி தான் இந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே நம்ம சால்வ் பண்ண பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒன் ஒன் பை ஒன்னாக மோர் ஓவர் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் கான்செப்ட் இருக்குது நான் ஒன் ஒன்னாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் கவனிங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கங்க இந்த டேம் கீழே இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இனிமேல் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்துட்டு பேஸு பவரில் இருக்க இந்த டேம்க்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஐம் சாரி எக்ஸ்பானன்ஷன் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்துட்டு என்னென்னா பவர்னு சொல்லிக்கலாம் புரிஞ்சலாம் இன்னும் நம்ம அந்த டாபிக் ஃபுல்லாகவே யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு ரெண்டு கீவேர்டு என்னென்னா ஒன்று பேஸு இன்னொன்று வந்துட்டு பவர் ஓகே இங்கே நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்களேன் இங்கே வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ டேம்ஸ் வந்துட்டு நான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மல்டிப்ளை பண்ண த்ரீ டேம்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது பவர் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த அடிஷ்னல் ரூல்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் எப்போ அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் நம்ம டேம்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது அந்த மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கவனிச்சிங்கன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே காமனாக வச்சுட்டு பவர் எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா எக்ஸ்போர் டூ எக்ஸ்போர் த்ரீ எக்ஸ்போர் ஃபோர் இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐடியா தான் இந்த ரூலை நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது பேஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குல்லையா அதை அப்படியே வச்சுட்டு பவர் ஆட் பண்ணோம்னா எக்ஸ்போர் நைன் இதுக்கான ஆன்சர் கொடுக்க முடியும் புரிஞ்சுனா இட்ஸ் ஒரு வெரி பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தான் இது வந்துட்டு என்ன சொல்லணும்னா அடிஷன் ரோல்னு சொல்லுவோம் சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டேஸ்டோட அடிஷன் ரோல் இது ஒன்றுமே கிடையாது பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம பவரை வந்துட்டு ஆட் பண்ண முடியும் எப்போன்னா ஆல் தி டேம்ஸ் ஷுட் பி கனெக்டட் ஒன்லி பை மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் ஓகேங்களா தென் கவனிங்க இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது டிவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா டிவைட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் பவர் நைன்டீன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் சிக்ஸ்டீன் இதோட வேல்யூ என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் பவர் த்ரீ ஒரே லாஜிக் தான் எனக்கு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது டிவிஷன் சிம்பிள் வந்தால் பவர் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணி எழுதுவேன் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்டீன் டிவைடட் பை எக்ஸ் பவர் நைன்டீன் இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் கவனிச்சு நான் தெளிவாக சொல்ல மாதிரி ஜஸ்ட் இங்கேருந்து எப்படி மைனஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கூடாது செக் பண்ணி பார்த்தா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீனில் இருந்து நைன்டீன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபைவ்னு சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்து மல்டிபிகேஷன் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா பவர் ஆட் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்து டிவிஷன் சிம்பிள் இருந்தால் பவர் என்ன பண்ணிக்கும் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம்
அதெல்லாமே என்ன பண்ணி எழுதணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணி தான் எழுதணும்னு சொல்கிறேன் ஓகேவா ஃபோர்த் ஒன் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன் இதை வச்சு தான் ஆன்சர் பண்ணணும் கவனிங்க இங்கே நம்ம வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தோம் இங்கே நம்ம டிவைட் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே பண்ணால் ஈக்வட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறேன் இங்கே நல்லா கவனிச்சுன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு எது ஒரே மாதிரி இருக்குது பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா நீங்கள் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது ஈக்வட் பண்ணும் போது லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் வந்துட்டு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நம்ம பவர் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈக்வட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் சொல்லுவாங்க பவர் ரெண்டுமே ஈக்வட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் இது கிளியர் ஆச்சுங்களா ஏன்னா இந்த இது இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் சம் சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸ் பவர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் ஏன்னு வந்துடுவீங்க ஆனால் கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏ ஓட வேல்யூ என்ன கேட்டிருப்பாங்க அப்போ தான் நம்ம என்ன யோசிச்சுருப்பாங்கனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் எனக்கு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ கன்ஃபார்ம் பவர் ஈக்குவலாக இருக்கும் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணுவோம் சார் கிளியர் ஓகே இந்த மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லிசன் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கவனிங்க பேஸ் இங்கே எல்லாமே பாருங்கள் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது இங்கேயும் பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது இங்கேயும் வந்துட்டு பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா ஆனால் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு பவர் ஒரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் பேஸ் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் இருந்துட்டும் பவர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த பவரை வந்துட்டு காமனாக வச்சுட்டு இருக்கிற பேஸ் எல்லாத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறேன் அடிஷனுக்கும் செப்பரேஷனுக்கும் இது பண்ணக்கூடாது அடிஷனுக்குனா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைனாமியல் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த மாதிரி போயிடும் நான் சொல்கிறது மல்டிபிகேஷனுக்கு மட்டும் தென் டிவிஷனுக்குன்னு சொல்கிறேன் டிவிஷனுக்குன்னா என்னென்னா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போது ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை பி பவர் எம்னா இது எப்படி எழுதலான்னா ஏ பை பி ஹோல் பவர் எம்னு எழுதிக்கலாம் இது புரிஞ்சுங்களா மல்டிபிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி சேம் பவர் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டேமன்ஸ் எல்லாம் மல்டிபிகேஷனாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே மல்டிப்ளை பண்ணி பவரை காமனாக கொடுத்துக்கலாம் டிவைடாக இருந்துச்சுன்னா டிவைட் பண்ணி பவரை காமனாக கொடுத்துக்கலாம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா த லாஸ்ட் ஒன் இது பார்க்கும்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவனிச்சுங்க நார்மலாக வந்துட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸை வந்துட்டு நம்ம அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு எப்படி எழுதும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸை எப்படி வச்சுட்டு ஸ்கொயர் ரூட்னா ஒன்றுமே இல்லைனா இங்கே என்ன சொல்கிறது ஒன்றுமே இல்லாட்டியும் இல்லை டூ மென்ஷன் பண்ணால் எல்லாமே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் பவர் வந்து ஒன் பை டூனு எழுதுவோம் க்யூப் ரூட்னா பவர் ஒன் பை த்ரீனு எழுதும் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஃபோர்த் ரூட்னா பவர் ஒன் பை ஃபோர் ஃபிஃப்த் ரூட்னா பவர் ஒன் பை ஃபைவ் இதெல்லாம் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக சம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டேசஸ் விச் இஸ் சம்திங் பட் சர்ட்ஸுங்கிறது ஒரு இரேஷனல் வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது இண்டெக்ஸுங் இண்டேசஸ்ங்கிறது இண்டெக்ஸோட ஃப்ளோரல் ஃபார்ம் இண்டெக்ஸுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன சொல்கிறது பவரில் இருக்க அந்த டைம்னு சொல்லுவார் ஓகே இந்த சர்ட்ஸ் அண்ட் இண்டேசஸில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டேம் எங்கே இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவரில் இருக்கும் அப்போ நம்மளோட டார்கெட் எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி பண்ணிவிட்டு பவரை நம்ம ஈக்வட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா பேஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் பவரை நம்ம ஈக்வட் பண்ண முடியும் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு பேஸிக்கு இன்டர்மீடியட் அட்வான்ஸ் லெவல்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் லைஃப்பில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு 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 டைப்பும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா பாருங்கள் இதில் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் தெளிவாக வந்துட்டு நமக்கு என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் பேஸ் வர மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் பேஸ் வர மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் டெசிமல் வந்து வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பவர் சேமாக இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இல்லை ஃப்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது போக என்ன டிஃப்ரெண்ட் சம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் புரியும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு ஒரு டைப்புக்கு நீட்டாக நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்கள